Hey. What's going on? Two girls, the two boys. He's taking my clothes and my my cell phone, my wallet and everything. Where did they? Where? In the hotel over there. Okay. When did this happen? I I, I meet a, a one girl. And, one fifteen. Uh, one fifteen. Yeah. Okay. So this happened a, a little bit ago. Yes, sir. I don't want. I don't find my wallet. It's too hard to post it. It's in the room. Where did, and this happened right over there. Yes, over there. Okay. Did you see where they? Did they leave in a car? No, I think I leave. Okay. Inside in the in the room the hotel. Sir. In where? I'm post my. Okay. How how long ago? Twenty minutes. Twenty minutes ago. Yes, I run over there. Okay. He he take my 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 iPhone. Took your phone. Yeah yes yes. And my wife and everything. I I. Three waiting for you. Can you change this to a robbery? It's about 20 minute time lapse. Okay. Yeah, you can say you can stay sitting, that's okay. Abram. Hey, what were they wearing? What were they wearing? You speak Spanish. Uh, hold on. Three women forty eight. Is 6 William available for translation? Okay. I have somebody coming that speaks Spanish, okay? Thank you for calling Language Trying Solutions. This is Alexia, ID 3686704. I'll be your Spanish interpreter today. This is Officer James. The current date is October 28th, 2023. The time is approximately 0338 hours. I'm at the Federal Way Transit Center. Do you understand that we're making an audio and video recording of this interview? Senor. Marco, ¿usted entiende que le estamos haciendo un audio y un video de, de usted? Sí. Can you tell me what happened tonight with the Federal Way Police got involved? ¿Y me puede decir qué ocurrió el día de esta noche con la Policía Federal? ¿La Policía Federal? ¿O, o antes del de accident, incidente en el hotel? With the federal police or before with the incident at the hotel? Can you tell me about the incident with the hotel? Puede comenzar con el incidente en el hotel? Claro. Eh, me quedé de ver con una mujer en el hotel. No recuerdo el nombre muy bien, pero sí este el número que era el 33002 de de la avenida Pacific en Federal Way eh, yo bajé de, de un lift que, que, tra, que me trajo y de y olvidé mi cartera adentro del lift porque yo a esta mujer la con, oh, Permítame. This is the interpreter. I will um, let him know to give, if it's going to be long, so he can give me a segment so I can go ahead and, and the interpretation can be accurate. That's fine. So I was, so I was, I had already planned to be seen with a woman at a hotel. I don't remember the name of the hotel, but I do know the number. I got into a lift and I forgot my wallet inside the lift. Continue, señor? Sí. Entonces, esta mujer me cobró su dinero que habíamos acordado, pero al no encontrar yo mi, mi cartera, ella se puso agresiva junto con otra persona que estaba allí, que entró después, perdón, cuando escuchó que no tenía yo el dinero y se puso agresiva y me dijeron que dónde estaba el dinero entonces salió la mujer y, y llamó a otros dos tipos 
que me empezaron a amenazar y a empujar y me sentaron en el sillón de la esquina. She started being aggressive, and then another person came into the room, and I told them that I didn't have the money, so they went outside, and they came back with two other guys that started threatening me, and they pushed me. Sí, chica. Entonces, ahí me tenían en la esquina eh, preguntándome sobre mi cartera y por qué no más traía yo las unas tarjetas en mi pantalón y le dije que tal vez se me cayeron y se me cayó la cartera y las car las tarjetas se quedaron ahí pero no me creyeron y ahí fue cuando él me golpeó en la cara y me pidió todos mis pines y que cambiara yo la configuración del iPhone a, a inglés porque ellos no le entendían al español so I was they put me in a cor corner and they started asking me questions about my wallet and why I didn't have it with me, but I did have my card. So I told them that maybe my wallet fell, but they didn't believe me. And so they grabbed my cards and they started, they started asking for all my, my coats and my nip and my pin, my pins. And they told me to change my settings on my iPhones to English because they didn't understand en español. Continúa. Después de ahí me, me pidieron todas mis claves de, de acceso al iPhone, eh, los pines de mi tarjeta y se salieron los dos muchachos al cajero de Wells Fargo a retirar el dinero que tenía yo ahí. Después regresaron, en ese lapso, este, antes de irse, empezaron a fumar. Al parecer era metanfetamina y me dijeron que fumara porque así si iba yo a la policía no me iban a creer. Entonces se salieron y ahí me estaban cuidando las dos mujeres y me dijeron que qué que tonto era yo por llegar sin dinero y que mejor les dijera yo toda la verdad de dónde estaba mi cartera o si no me iban a... Me iba, oh, oh. And... And so they had, after they had access to my, they asked for access to my phone, my, my card pin, and they went to, to Wells Fargo ATM to draw some money out. But before that, they were, they were smoking, they were smoking methamphetamine, and they made me do it because they told me that if I was drugged, that the police wouldn't believe me. And so they went to go to the ATM and the two women were taking care of me here. And they told me that I was so dumb for not bringing the money. ¿Sí, sí, ya después de ahí llegaron es, estas dos personas, los dos hombres, y me dijeron que dónde estaba todo el resto del dinero porque ahora me iban a cobrar ahí con lo que tenía yo en mi tarjeta. Yo les dije que yo no tenía más, que ya era todo. Y me dijo que dónde estaba mi carro. Y ahí fue donde tomaron mi, mis llaves que estaban en la cama. Y quería, me estaban pidiendo información de dónde estaban todas mis cosas. And so the two men came back and they asked me where was the rest of my money. And I told them that that was all. That was all that I had. And so they started asking for all my belongings. They asked where was my car. And they told, they took my keys from the bed. And they started asking for all the information. Ya, ya después de ahí mm -hmm. estaban platicando entre ellos. Y dijeron que ya me iban a dejar ir que tomara yo mis cosas y que me fuera, pero no me dejaron tomar más que mi, mi pants y, mi, ya, y este, mi chamarra. Y ya me dijeron que me fuera del lado derecho del hotel, porque así este, 
que no volteara hacia atrás y que me fuera por una vereda que está por ahí y que mañana se iban a comunicar conmigo para que le pagara yo el resto del dinero. Pero nunca me dijeron una cantidad exacta. So they started speaking to each other and they didn't let me get my my things. They just let me get my pants and my jacket and they told me to leave. They told me to leave to to the right side of the hotel and to not look back. And they told me that they would contact me tomorrow to ask for the money, but they didn't tell me an exact amount. Okay. Continúa. Sí. Siga. Ya de ahí este corrí todo sobre la calle Pacific y ellos me estaba estaban volteando a ver y ya fue como dos bloques después encontré a un guardia de seguridad y me, me senté en el suelo porque me estaba yo mareando de, de que había yo corrido y ahí fue donde él este se quedó ahí esperando a que llegaran los oficiales. So I ran on Pacific Street and they were looking at me and then two blocks away, that's where I found the security guard and I got dizzy and sat on the floor because I, I had ran and that's when he waited with me so the police could come. Okay. Can you ask uh, what the two men look like? ¿Cómo se vean los dos hombres? Uno era este, de descendencia afroamericana, de más o menos ay, seis pies y medio, y el otro parecía un chico es, hispano, de ay, siete pies más o menos, eh, de tez delgada los dos, y creo que es todo de... One of them was was African American, about six and a half feet tall, and the other one was Hispanic, about seven feet. And both of them were thin. And I think that's all. Okay. Um, what were they wearing? He used to three and four. Sir James, I'm here with, uh, uh, can you ask him what the gentlemen were wearing tonight? He was wearing uh, black jeans, and uh, he was wearing a sweater that had uh, kind of like bluish reddish. He was Hispanic. Um, I wasn't able to turn to him because he would uh, kind of like threaten me if I did try to look at him. Okay. But that's really all about what I remember. Okay. So you don't... Did you get a good look at, did you see their faces at all? Sí, 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 sí. Era lo único que me permitían ver que no volteara yo. Yeah. What did their face, what, can you describe uh, their hair at all? Los dos tenían puesta su capucha de su sudadera y no, 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 no pude ver su cabello. Pero si los veo, si los podría yo reconocer. ¿Were they wearing a mask at all? Estaban, o tenían puesto máscara o no? No, no tenían puesta máscara. Solamente cuando salieron de la habitación hacia el cajero se pusieron su máscara. No, I didn't want to wear a mask. Okay, did, they ha did either of them have any facial hair? Tenían cabellos faciales, o sea, tenían barbas o 
Lampiño entonces. No, el, el hispano era Lampiño, o sea, no, no tenía este barba, tenía la cara un poco marcada por el acné. Y este, el, la descendencia afroamericana eh, tenía muy pocos bigotes, como nomás uno que otro largo. No tan largos, pero sí este se veía, se notaba. No, no tenían mucho pelo. Uh, yeah, so uh, they, they didn't really have much facial hair. One of them I uh, was, uh, I guess you can call it, uh, like, younger. So he didn't have any type of facial hair. The other, um, I wasn't able to look at him fully. Um, as I mentioned, they both kind of had their hoodies on top of their head, so it kind of covered, like, the side of their face. I was really only able to look at, like, the front um, at the times that, that you know, I was able to turn without them knowing. Um, pero cada vez que intenté cambiar, me quedé como... Ok, entonces... ¿Podrías ser capaz de reconocer a ellos de nuevo si los vieras? Los estoy reconociendo nuevamente si es que los fuera eh, viendo otra vez. Sí, sí, los podría yo reconocer. Sí, lo haría. Ok. ¿Y... ¿Sabes cuál de ellos te hizo? Y de pura casualidad, ¿te ¿recuerdas o sabes cuál de ellos dos te pegó? La ascendencia hispanoamericana parecía ser el líder de... ¿Entonces él fue el que te pegó? Sí, él fue. Uh, the Hispanic one was the one that uh, hit me. How did he... So, can you describe him hitting you? Oye, ¿me puedes describir o explicar cómo es que te pegó? Eh, estaba, cuando me acorralaron eh, para sentarme en el sillón, yo traté de ponerme mis manos porque él amenazaba con pegarme. Y a, a, al no sentarme y no hacerle caso, él fue donde agarró y me golpeó en la cara. Y ya fue como me senté ahí y ya después me estaba amenazando con una navaja. Pero, ¿Cómo es que te pegó? Con el puño, eh, con el puño cerrado al lado de la, de la mejilla, entre la mandíbula y la mejilla. Ok. Uh, so, at the time of uh, them uh, cornering me, um, the Hispanic male just came uh, towards me and you know, he hit me with a close fist on my cheek. Um, afterwards, he then just kind of like um, started threatening me. Okay. What, what was he saying? ¿Qué es lo que te estaba diciendo cuando te amenazaba? Que porque él estaba mintiendo eh, si yo sabía inglés y trabajaba en las aplicaciones de delivery, ¿cómo es que no sabía yo inglés? Y eso lo hacía enojar. Y cada vez que le decía yo que no, no hablaba yo mucho inglés, él amenazaba y me decía que le dijera la verdad, porque él no me creía nada. Y ya cuando me preguntaba de, mi, de, mis, de mis pines, también empezaba a amenazarme con unas pinzas de, como de punta para, para electricista, algo así. To stop lying, um, that I knew English and that I worked in the delivery apps, uh, and he just continued to get upset because he thought that I knew English. Okay. Um. So how long were they gone when they took your? debit card and went to Wells Fargo. Al parecer fue un, un banco cerca porque se tardaron exageradamente 10 minutos más o menos. I think it was like a closer bank or ATM because it was like probably like 10 minutes for how long they took. Okay. Um, you said that the while that happened, the two, there were two girls in the room taking care of you. Why didn't you try to leave? 
eh, me dijiste que cuando te tenían ahí habían dos mujeres en el cuarto contigo. Sí, todo no el tiempo te, estuvieron ahí. No oh. <risa> eh, ¿Podría repetir, por, ¿Por favor? Qué no trataste de... Oh, ¿Por qué no traté de, de escaparme? La, la mujer más grande tenía como aproximadamente unos 40 años. Nunca sacó su mano de, del bolso. Y estaba sentada al lado mío y me, dijera que, me dijo que no hiciera yo nada tonto porque lo iba, la, lo iba a pagar muy caro. En cuanto la otra mujer estaba mero enfrente de la puerta. Para que no pudiera yo salir. Porque esas fueron las instrucciones que le dio el... El hombre hispano. Eh, entonces, no sé, ¿no trató de irse? ¿No lo dejaron las mujeres? Eh, estaba yo realmente asustado porque la mujer no, de, no, no sacaba su mano de su bolso. And uh, one of the uh, women that was there, you know, she they had her hand in her pocket, and I honestly don't know what she had in there. Um, but she did make it seem like she had some type of firearm because she said, don't make any stupid decisions or you're going to regret it. So that's uh, something that also made me, uh, you know, just think twice about trying to leave. Okay. Are you willing to testify in court to what happened today in press charges? Sí. Sí, sí estoy yes. Is there anything else you'd like to add to your statement? Fueron las únicas que estuvieron ahí. Okay. Is what you've said here in this statement true to the best of your knowledge and recollection? Sí. Okay. Can you sign it right here? It says, I declare under the penalty of perjury, under the laws of the state of Washington, that the entire statement is true and correct. The current time is 0408 and that concludes this interview. So I know you don't have your car, um, but you would be able to take one of the buses up to Berrien to get back home. Is that okay? In this case, I understand that you don't have your car, but you can take one of the buses to return to Berrien. Okay, that's fine. Clear is calm and you can send me that to you. ¿Podrían llevarme a casa de mi primo, por favor? ¿A casa de quién? De, de mi primo. ¿Dónde está tu cousin? ¿Dónde está tu cousin? ¿Dónde está tu cousin? ¿Dónde vive? Eh, Norman... No, ya es Des Moines. Pero no me acuerdo la dirección. Sé llegar, pero no me acuerdo la dirección. Do you know what it's near? Because I can't just drive you up there without knowing where it's where it's at. Eh, sabes que está cerca. 
Hay un auto lavado en Buren. No, 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 está bien aquí, no se preocupe. Porque no, no tengo dónde llegar. Y, y aquí podría esperar un rato a que despierte mi primo. Hey, SL, your blanket. I'm gonna get you a case number, okay?